shopping mall and a favorite shopping సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిళ్లకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురంలో సొంత మగ్గాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైన సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు ఓసారి ట్రై చేయి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త టాస్క్లతో మీ ముందుకు వస్తున్న ఓసారి ట్రై చేయి ఈరోజు కూడా హ్యాపీ హ్యాపీగా మీ ముందుకు వచ్చేసింది అయితే ఈరోజు మన టాస్క్ ఏంటంటే ఒక నిమిషం పాటు తెలుగులోనే మాట్లాడాలన్నమాట సో ఇక్కడైతే చాలామంది బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అయితే ఎంతమంది అసలు ఇంగ్లీష్ వర్డ్ రాకుండా ఒక నిమిషం పాటు తెలుగులోనే మాట్లాడతారు చూసేద్దాం ఓసారి ట్రై చేయి సో ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడడానికి ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం హాయ్ హాయ్ అండి పేరు సులేమాన్ సులేమాన్ మీ పేరు వాహిద్ వాహిద్ ఏం చదువుతున్నారు డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ అమ్మో డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ మరి మీరు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఏ అదేంటబ్బా డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంటి పక్కనే అన్నమాట ఇంటి ఇంటి పక్కన అబ్బాయా నేను ఇంకా నువ్వు చిన్న నువ్వు పెద్ద అనుకున్నాను కాదా అలా ఏం లేదు మరి ఎలా ఫ్రెండ్ అయ్యారు మీ ఇద్దరు అంటే చిన్నప్పుడు ఒకే ఆశలు అన్నమాట సో ఇది కూడా ఉంది స్కూల్ క్లాస్ ఒకటే అది ఏంటంటే ఒక 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ స్కూల్ క్లాస్ ఒకటే చిన్నప్పుడు లేట్ గా జాయిన్ అయ్యామంట చదువుకోవాల్సిన రోజుల్లో రోడ్ల మీద తిప్పి 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 పిపి చేశాడు సో పెద్ద అయ్యే సరికి నువ్వు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అయ్యో తన డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ అయ్యాడు నానా కష్టాలు పడి ఇలా తయారయ్యాను ఇప్పుడు సీనియర్ అండ్ రెస్పెక్ట్ అలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే ఫ్రెండ్షిప్ కదా సీనియర్స్ ఏమనే ఉంటుంది సర్ 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 ఏంటి సర్ అది ఫ్రెండ్షిప్ కదా సీనియర్స్ ఏమనే ఉంటుంది అవును తిను నితే ఎలా ఉంటాడు అంటే ఇప్పుడు డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ కదా నేను పెద్ద ఉన్ని నీకు ఎగ్జామ్స్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడుగు అలా ఏమ ఉండదు బానే ఉంటాం ఇద్దరం ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్స్ లో డౌట్స్ వస్తే చెప్తావా ఏదైనా ఆ సబ్జెక్ట్ లో ముందు నాకు వస్తే తనకి చెప్తాను ఎగ్జామ్స్ లో డౌట్ ఏమ ఉండవు లవ్ లో అయితే డౌట్స్ ఉంటాయి అవి క్లియర్ చేసేస్తా ఉంటాం ఏంటి బ్రో అంత మాట్లాడను కాదు తన అంటున్నాడు సబ్జెక్ట్ ముందు నాకు తెలుస్తే కదా నేను చెప్పడానికి అంతే అంతే ఎలా చదువుతున్నా ఇంతకి పర్లేదు యావరేజ్ పర్లేదు యావరేజ్ మరి మూవీస్ బాగా చూస్తావా మూవీస్ బాగా చూస్తా మరి నువ్వు గుడ్ బానే చదువుతాను ఓకే నేను ఇంకా మూవీస్ గురించి అనుకున్నాను బానే చదువుతారు ఏ కాలేజ్ నారాయణ కృష్ణ డిగ్రీ కాలేజ్ సో మీకు మీ కాలేజ్లో బాగా ఇష్టమైన అండ్ బాగా భయమైన లెక్చరర్స్ ఎవరు దుర్గా మేడం దుర్గా మేడం ఏ సబ్జెక్ట్కి వస్తారు మేడం ఆహా మా లెక్చరే మాకెవరు కాదు సీనియర్ సో దుర్గా మేడం అంటే భయం బాగా భయమే లేదు కొంచెం ఒక విధంగా అంతే సో ఈరోజు మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వన్ మినిట్ పాటు తెలుగులోనే మాట్లాడాలి ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే తన గురించి తనతో ఉన్న స్వీట్ మెమరీస్ గురించి అస్సలు ఇంగ్లీష్ పదం అనేదే రాకుండా ఒక నిమిషం పాటు తెలుగులోనే మాట్లాడాలన్నమాట తెలుగు మీరే చెప్పాలి మీరు చెప్పాలి ఆ తర్వాత తనకి వేరే టాస్క్ మీ ఫ్రెండ్షిప్ గురించి తెలుగులో మాట్లాడాలి మా ఫ్రెండ్షిప్ గురించి ఏం మాట్లాడు రామ రామ ఒక నిమిషం పాటు తెలుగులో మీ ఫ్రెండ్ గురించి మాట్లాడాలమంటే ఏం మాట్లాడాలా అంటే ఏం మాట్లాడి మంచోడానా అట్లాగా సరే తను ట్రై చేస్తాడంట ఓకే మీరు తెలుగులో మాట్లాడండి మీ ఫ్రెండ్ గురించి వన్ మినిట్ నమస్కారం అండి నమస్కారం బాగున్నారా హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ అది కాదండి మీ స్వీట్ మెమరీస్ నేను తనతో మాట్లాడడం అనట్లేదు మీ బాండింగ్ గురించి మాట్లాడడం అంటున్నాను హాయ్ రాయన్ సంగతి ఈ రోజు ఏది చెప్పాలో గుర్తు రావాలి పోనీ ఇష్టమైన హీరోయిన్ ఎవరు హీరోయిన్ హీరోయిన్స్ అయితే ఎవరు లేరు ప్రస్తుతానికి సరే ఇవేవి వద్దు తన గురించి ఒక్క నిమిషం పాటు మీకు తెలిసింది తెలుగులో తనకి ఏ సందర్భంలో బాగా కోపం వస్తుంది తెలుగులో చెప్పమంటున్నాను మామ్మ వీళ్ళతో తెలుగులో మాట్లాడిచ్చేసరికి నాకు టైం అంతా అయిపోయేలా ఉంది ఒక్క నిమిషం పాటు తెలుగులో సరే డే స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఎండ్ అయ్యేదాకా ఏమేమి చేస్తారు అంటే పొద్దున్న లేస్తాము ఏం చెప్పలేగా చాయ్ తాగుతాం బయటకు వచ్చి చాయ్ తాగాక ఇంకా డ్రైవింగ్ అట్టా ఇంకా 
ప్రయాణం ప్రయాణం చేస్తాము అది బైక్లో వాహనం 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 ఏసేసి వాహనం వాహనంలో ప్రయాణం చేస్తాం ప్రయాణం చేశాక ఇంకా టిఫిన్ జనరల్ టిఫిన్ దగ్గర అల్పాహారం తీసుకుంటాం బస్ స్టాండ్ దగ్గర బస్ స్టాండ్ దగ్గర అల్పాహారం తీసుకుని దాని తర్వాత నోవాపేటలో కిల్లి వేసుకుంటాం కిల్లి వేసుకున్నాక దాని తర్వాత మళ్ళా ఇంటికి వెళ్తాం తయారవంగానే దాని తర్వాత బస్ కోసం వాహనం కోసం వెయిట్ చేస్తాం ట్రై చేస్తున్నారు ఇప్పుడు దాకా ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పావు కదా ఇలా ట్రై చేయొచ్చు ఇప్పుడు మీరు ట్రై చేయండి ఉదయాన్నే లేస్తాం లేచినప్పుడు అట్లా వెళ్ళి ఏమైనా తాగేసి పొద్దుగాల ఆరు గంటలకు వస్తాం వెళ్ళి ఏదైనా తాగి అదే ఏమంటారు తెలియదు డ్రింక్స్ ని తెలుగులో పానీయాలు ఆ పానీయాలు ఏమైనా తీసుకొని మళ్ళీ ఇంటికి బయలుదేరుతాం బయలుదేరి ద్విచక్ర వాహనంలో వెళ్ళి అట్లా వెళ్ళే వాళ్ళకి వచ్చి వాళ్ళకి కిండలు చేసుకుంటా అట్లా వెళ్ళే వాళ్ళకి వచ్చి వాళ్ళకి కిండలు చేసుకుంటా ఆడుకుంటా పాడుకుంటా అట్లా వెళ్ళి తెలుసులే బాయ్ ఇంటికి వెళ్ళి తయారవుతాం తయారయ్యి మళ్ళీ నా బైక్ ఉంది నా వాహనం లేచి బస్ స్టాండ్కి వెళ్తాం వాహనం వేచి ఉండే దగ్గరికి వెళ్తాం అక్కడికి వెళ్ళి ఇతను నేను ఇద్దరం బస్ ఎక్కుతాం బస్లో ఎక్కి వాహనంలో ఎక్కుతాం వాహనంలో ఎక్కి ఇంకా ఫ్రెండ్స్ అందరితో అంటే మేము కొంచెం స్నేహితులు అందరితో ముచ్చట్లు పెడతాం ముచ్చట్లు అవి పెట్టి పక్కన ఉంటారు కదా వీళ్ళందరిలో మేము ఇద్దరం కొంచెం పెద్దగా ఉంటాం పెద్దగా ఉంటాం ఎనీవే థ్యాంక్ యూ బాగా ట్రై చేశారు మీ ఇద్దరు కూడా థ్యాంక్ యూ పార్టిసిపేట్ చేయడం ఎలా అనిపిస్తుంది బాగా అనిపిస్తుంది కొంచెం కష్టంగా ఉన్నట్టుంది మాట్లాడడం తెలుగులో తెలుగులో చాలా కష్టంగా ఉంది మనోహర్టమా మాట్లాడాలన్నమాట సో ఏంటంటే ఇప్పుడు నీకు స్కూల్ డేస్ బాగా ఇష్టము మిస్ అవుతున్నావు అన్నావు కదా సో మీ స్కూల్ డేస్లో నీకున్న మెమరీస్ గురించి నీకు బాగా ఇష్టమైన మీ ఫ్రెండ్ టీచర్ ఎవరి గురించి అయినా కూడా ఒక నిమిషం పాటు తెలుగులో నాకు మా స్నేహితులు అంటే చాలా ఇష్టం వాళ్ళతో కలిసి నేను ఎంతో ఆనందంగా ఉండేవాడిని అలాగే మా ఉపాధ్యాయులతో పాటు కానీ మా అదే మా ఫ్రెండ్స్ అదే మా స్నేహితులు అమ్మాయిస్ని వాళ్ళతో కూడా అమ్మాయిస్ని వాళ్ళతో కూడా వాళ్ళతో కలిసే ఉండేవాళ్ళం ఎక్కడికి వెళ్తున్నా అందరం కలిసే వెళ్ళేవాళ్ళం అలాగే చాలా రోజులు బాగానే ఉన్న తర్వాత అర్థం ఏంటి అదే స్కూల్ డేస్ అయి అదే పాఠశాల రోజులు గడిచిపోయాయి తర్వాత ఇంక ఎవరు మాతో కలిసేది లేదు ఇలాంటివి ఏమి లేకుండా సరిపోయి ఇప్పుడు కొంచెం బాధగా ఉంది అంతా మళ్ళీ ఒకసారి గెట్ టుగెదర్ కలిసి ఒక్కసారి అంత మా మాట్లాడిన చాలానే ఒక అంటే అందరం కలిసి ఒక దిక్క కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలని ఎప్పుడు నుంచో ఉంది అది ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలియదు చేసేసావా సో పార్టిసిపేట్ చేయడం ఎలా అనిపిస్తుంది ఎంజాయ్ ఓకే మనోహర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హాయ్ పేరేంటి సుకుమార్ కుమార సుకుమార్ ఓకే సుకుమార్ ఏం చదువుతున్నావు అయిపోయిందా కంప్లీట్ సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోయింది ఫ్యూచర్ లో ఏమవుదాం అనుకుంటున్నావు సుకుమార్ 
పోలీస్ పోలీస్ ఆఫీసరా ఎందుకని పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలనుకుంటున్నావు నా వ్యతిరేదండి ఓకే సో నీకు పోలీస్ ఆఫీసర్ అంటే బాగా ఇష్టం అయితే నీకు తెలుసా సుకుమార్ సుకుమార్ అనే డైరెక్టర్ ఉన్నారు తెలుసా తెలుసా ఇష్టమైన డైరెక్టర్ ఎవరు నేను యాక్చువల్ గా పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ పవన్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్ అమ్మ డైరెక్టర్ లో డైరెక్టర్ లో సుకుమార్ ఇష్టం ఎందుకని నీ పేరు ఉందనా అవునా అవునా మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్ కదా ఆయన మూవీస్ లో ఏ మూవీ బాగా ఇష్టం భీమలా నాయక్ ఓ భీమలా నాయక్ మరి కాలే టైం ఏం చేస్తుంటావు సుకుమార్ బయట ఫ్రెండ్స్ తో ఆడుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ తో ఆడుకుంటుంటావా ఏ మాటలు ఆడుతుంటావు గేమ్స్ ఏ పబ్జి ఇలా ఫ్రీ ఆన్లైన్ గేమ్స్ ఆ ఫోన్ లో కాదు ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు క్రికెట్ అవ ఆడేవాళ్ళు కదా మీరు ఆడారా అన్ని ఆడేసి అయిపోయింది ఇప్పుడు తెలుసా క్రికెట్ బాగా ఆడతావా సరే ఇప్పుడు క్రికెట్ గురించి ఒక నిమిషం పాటు తెలుగులో మాట్లాడతావా క్రికెట్ గురించి తెలీదా మరి మీకు ఇష్టమైన హీరోయిన్ ఎవరు హీరోయిన్ హీరోయిన్ అంటే ఎవరని నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తున్నావా కథా నాయిక తెలీదా సరే ఫోన్ లేండి పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ డిఆర్సి సెంటర్ నెల్లూరు మనతో మాట్లాడడానికి మరొకరు రెడీగా ఉన్నారు మాట్లాడదాం హాయ్ అండి హాయ్ మీ పేరు దీప్తి దీప్తి గారు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు మాది సర్వేపల్లి నుంచి వస్తుంది ఏం చేస్తుంటారు దీప్తి గారు మీ ప్రజెంట్ అయితే హౌస్ వైఫ్ పిల్లలు ఉన్నారు కదా చిన్న పిల్లలు సో ఇక్కడే ఉన్నాను అంతకు ముందు అయితే టీచర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను సర్వే పని అవునా సో టీచర్ అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ టీచ్ చేస్తారు మేడం అమ్మో మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ ఎందుకో తెలియదు ఆ సబ్జెక్ట్ అంటే భయం కదా పిల్లలందరికీ అది బా వచ్చిన వాళ్ళకి చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది అయితే అది చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది లేదంటే బాగా టఫ్ అనిపిస్తుంది మీడియంగా అనిపిస్తుంది అవును అయితే ఈజీ ఎలా అంటే మీరు ప్రాబ్లం వేసేసరికి ఆన్సర్ కూడా రాసేస్తారు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఇంతకీ మ్యాథమెటిక్స్ ని తెలుగులో ఏమంటారు టక్కని చెప్పండి లెక్కలు ఇంకా గణితము గణిత శాస్త్రం చిన్నప్పుడు ఏవేవో గుర్తొస్తున్నాయి కదా ఓకే సో ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఓసారి ట్రై చేయి సో ఒక నిమిషం పాటు తెలుగులోనే మాట్లాడాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మీరు టీచర్ కదా సో మీ పిల్లలకి క్లాస్ లో టీచ్ చేస్తుంటారు చూడండి చాలా కష్టం మిగతా ఏమైనా మాట్లాడతాం ఎందుకంటే క్లాస్ లో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాం కాబట్టి ఇంగ్లీష్ వర్డ్సే వచ్చేస్తుంటాయి అవును అందుకే ఇప్పుడు ట్రై చేయండి సో ఫార్ములాస్ ఏమంటారు ఫార్ములాస్ సూత్రాలు ఏ గుర్తొచ్చేసింది దీప్తి గారు మీరు రేపటి నుంచి ఫార్ములాస్ అనగానే వెంటనే సూత్రాలు ఇవి గుర్తొస్తాయి కదా టీరీ అంటే సిద్ధాంతాలు ప్రాబ్లమ్స్ లెక్కలు సమస్యలు సమస్యలు సాల్వ్ చేయడం సాధన చేయడం సాధన క్వశ్చన్ ప్రశ్న ఆన్సర్ జవాబు గుడ్ మార్నింగ్ శుభోదయం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ శుభ మధ్యాహ్నం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కాదండి థ్యాంక్ యూ అండి తెలుగులో థ్యాంక్ యూ నే ధన్యవాదాలు వా సూపర్ సో ఇప్పుడు ఒక నిమిషం పాటు తెలుగులో ఏం మాట్లాడతారంటే మీకు ఇష్టమైన కర్రీ గురించి మీకు ఏ కర్రీ ఇష్టం నాకు ఇష్టమైన కర్రీ అంటే పూర్తిగా మాంసాహారమే ఇప్పుడు మాంసాహారం గురించి దీప్తి గారు ఒక నిమిషం తెలుగులో మాట్లాడతారనమాట మాంసాహారం అంటే మాంసా మాంసాహారం అంటే మాంసాహారం అంటే చేపలు కోడికూర ఇవన్నీ పల్లెటూర్లలో ఉంటాం కాబట్టి ఇంకా మాకు కొంచెం రాగి సంగటి చేపల పులుసు ఇంకా ఈ మాంసము ఇవన్నీ బాగా ఇష్టంగా తింటాము పిల్లలు కూడా ఆటోమేటిక్ గా మాలాగే ఆటోమేటిక్ సారీ ఆటో అదే అదే విధంగా యథావిధిగా మాలాగే వాళ్ళు కూడా అవే ఇష్టపడి తింటారు మా వల్ల ఎవరు తెలీదు అవే ఇష్టం మా పాపకైతే కూరగాయలు ఏమీ తినదు కానీ ఇవైతే కోడిగుడ్డు అలాంటివైతే ఇష్టంగా తింటారు 
ఇంకా మాంసాహారం గురించి ఇంకేం ఉండదు పెద్దగా అదే ఉంటుంది నేను ఇంకా మాంసాహారం తయారీ విధానం చెప్తారు అనుకున్నాను ఇది ఎలా చేయాలి ఏంటని పిల్లలు పుట్టినా వంట కొంచెం రాదు నాకు వంట గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడను మిగతావి వేసేస్తే ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు వంట అవి చేస్తారు కాబట్టి నాకు తెలియదు అందుకే పెద్దగా చేయదు చేస్తాను కాస్త నేను ప్రయోగం చేస్తాను తినేవాళ్ళు ప్రయోగం చేస్తారు ఎప్పుడైనా చేస్తే మాత్రం ఎనీవే చాలా బాగా మాట్లాడారు థ్యాంక్ యూ అని పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు ఎలా అనిపిస్తుంది పార్టిసిపేట్ చేయడం ఏ ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం మొదటిసారి అక్కడే ఉండిపోయా నేను ఫస్ట్ టైం కదా కొంచెం కొత్తగా ఉంది ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు ఇలాగా నాకు ఎదురు పడలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి చాలా కొత్తగా ఉంది నాకు కూడా థ్యాంక్ యూ దీప్తి గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎస్ దీప్తి గారు అయితే ట్రై చేశారు అండ్ టాస్క్ కంప్లీట్ కూడా చేసేసారు అండ్ ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడడానికి ఇంకా చాలా మంది రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడదాం హాయ్ హాయ్ పేరేంటి ప్రణవి ప్రణవి ఏం చదువుతున్నావు ప్రణవి ఫార్మసీ థర్డ్ ఇయర్ ఈ ఫార్మసీ థర్డ్ ఇయర్ పేరు సురేఖ సురేఖ ఎందుకు సురేఖ అంత సీరియస్గా ఉన్నావు ఏమైంది సురేఖ ప్రణవి కోపం తెప్పిస్తుందా అలా ఏం లేదు కోపం తెప్పించదా తెప్పించదు తెప్పించదు గుడ్ గర్ల్ అవును గుడ్ గర్ల్ కాదు అవును గుడ్ గర్ల్ అని కూడా ఎంత సీరియస్గా చూస్తుందో చూసావా ప్రణవి నువ్వు ఎప్పుడు కోపం తెప్పించావా సురేఖకి తెప్పించాను తెప్పించు అబ్బా ఎంత ఇన్నోసెంట్ అబ్బా ఇదంతా నిజమేనా ఇదంతా నిజమేనా లేకపోతే ఇప్పుడు అలా ఇన్నోసెంట్ కనిపిస్తున్నారా మీ ఇద్దరు లేదు ఫ్రెండ్ కదా అప్పుడప్పుడు కోపం తెప్పిస్తాం ఎందుకో మీ ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు కోపంగానే ఉండేలా ఉంది సురేఖ ఫేస్ అలా ఏం లేదు ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఓసారి ట్రై చేయి సో ఎందుకంతసేపు అలా టెన్షన్గా చూస్తున్నారో అర్థం కాలేదు సో ఇప్పుడు క్లాస్లో మీరు బాగా అల్లరి చేస్తూ ఉంటారు కదా సో ఇప్పుడు తన గురించి ఏ విషయంలో తనకి ఊరికే కోపం వస్తుంది అని తన గురించి ఒక నిమిషం పాటు తెలుగులో మాట్లాడాలన్నమాట ఓకే స్టార్ట్ ప్రణవి ఇప్పుడు మాట్లాడేస్తుంది తెలుగులో అసలు ఇంగ్లీష్ పదం రాకుండా తిను క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు క్లాసా తరగతిలో ఉన్నప్పుడు లాస్ట్ బెంచ్ బెంచ్ తెలుగులో మరీ తెలుగు అంటే కష్టం ప్రయత్నించండి బెంచ్ బల్ల చివరి నుంచి రెండో బల్ల కూర్చొని మా ముందు వీళ్ళని అందరిని విసిగిస్తూ ఉంటాము అందరినీ బాగా ఆట పట్టిస్తుంటాం క్లాస్లో అందరి మీద కామెంట్స్ వేసుకో కామెంట్స్ అంటే అందరిని వెగతాలి చేసుకుంటూ ఉంటాము బట్ ఎలా వస్తే వాళ్ళ మీద కూడా కొంచెం జో ఏమంటారు జోక్స్ సో ప్రణవీకి హెల్ప్ చేసి కదా సురేఖ ఎందుకు అలా సైలెంట్ గా ఉన్నారు నాకు ఫ్లూయెంట్ గా తెలుగు రాదు ఫ్లూయెంట్ గా తెలుగు రాదు అవునా కళలు వస్తుంటాయా మీకు అలాగే ఏం లేదు కళలబ్బా అలా ఏం రావంట ఎప్పుడు కలలు రాలేదా మీకు ఇప్పుడు దాకా వస్తుంటాయి వస్తుంటాయి ఎట్లాగ బ్లాక్ అండ్ వైట్లో వస్తాయా లేకపోతే కలర్లో వస్తాయా కంద పెద్ద ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయాలా కంద పెద్ద ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయాలా సరే మీకు రీసెంట్గా వచ్చిన ఒక కళ గురించి తెలుగులో చెప్పండి గుర్తులేదు ఏ కళ వచ్చిందో కూడా సింపుల్ గుర్తులేదు తెలియదు గుర్తులేదు మర్చిపోయా మీకు ఏ కళ వచ్చింది రీసెంట్గా దయ్యాల కళ వచ్చాయి దయ్యాల కళ ఇప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ చెప్తుంది అనమాట ప్రణవి తెలుగులో అంటే కళ వచ్చిందని తెలుసు కానీ కళ గుర్తులేదు నీకు బాగా గుర్తున్న ఒక కళ చెప్పబ్బా తెలుగులో గుర్తున్న కళ ఏం గుర్తులేవు సరే ఇందాక నేను ఇచ్చిన టాస్క్ అయితే కంప్లీట్ చేసావు కదా క్లాస్లో మీ ఫ్రెండ్ గురించి అండ్ పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో పార్టిసిపేట్ చేయడం ఎలా అనిపిస్తుంది హ్యాపీగా అండ్ మీరు కూడా మాట్లాడండి ఒక నిమిషం పాటు మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే బాగా భయం భయం అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అంటే భయం అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అంటే భయం స్టాపర్ కాబట్టి భయం అన్ని భయమే ఉపాధ్యాయులు అంతా కఠినంగా కఠినంగా ఉంటారు ఇంకా అందుకని భయం ఇంత సింపుల్గా చెప్పేస్తే ఎలా సరే క్లాస్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి సార్ వాళ్ళు వస్తారు కదా సో మీకు కాలేజ్ ఎండ్ అయ్యేదాకా ఎలా ఉంటుందో చెప్పండి తెలుగులో తరగతి స్టార్ట్ అయినప్పటి నుండి క్లాసెస్ కంటిన్యూ తరగతి మొదలైనప్పటి నుండి తరగతి మొదలైనప్పటి నుండి క్లాసులు అదే కదా అంటారా క్లాసులు అదే కదా అంటారా క్లాస్లు బ్రేక్ లేకుండా కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉంటాయి విరామం లేకుండా కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ కంటిన్యూ ఆపకుండా ఆపకుండా జరుగుతూ ఉంటాయి అయిపోయిందా ఏదో ఒకసారి ఫస్ట్ నుంచి చెప్పండి ఇదంతా అసలు ఇంగ్లీష్ బోర్డు రాకుండా తరగతి తరగతి మొదలైనప్పటి నుండి విరామం లేకుండా క్లాసెస్ కంటిన్యూస్గా విరామం లేకుండా జరుగుతూ ఉంటాయి 
సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఎందుకు భయం చెప్తా అన్న సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఫ్యాకల్టీ వస్తే ఇంకా కంటిన్యూస్గా క్లాసెస్ తీసుకుంటా ఉంటారు క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు కాబట్టి రామా రామా ఇంగ్లీష్లో కాదు తెలుగులో తెలుగు అంత ఫ్లూయెంట్ ఏం కాదు తను ఇన్వే చెప్పేసి నాకు రాదు ఎనీవే థ్యాంక్ యూ పార్టిసిపేట్ చేయడం ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది హ్యాపీగా థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదా ఈరోజు మన ఓసారి ట్రై చే ప్రోగ్రాంలో చాలామంది పార్టిసిపేట్ చేశారు కానీ కొంతమంది మాత్రమే అసలు ఇంగ్లీష్ పదం అనేది రాకుండా తెలుగులో మాట్లాడగలిగారు సో ఈ ప్రోగ్రామ్ నేనైతే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అండ్ మీరు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటాను అండ్ ఇది వాళ్ళకి ఓసారి ట్రై చేయి మనం మళ్ళీ మరొక ఓసారి ట్రై చే ప్రోగ్రాంలో కలుద్దాం బాయ్ బాయ్ ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు